good morning to everyone today we discuss about the deformation of artificial deformation the deformation is nothing but whenever you operate the load it will cause uh, to change in uh, shape of the material it is called a deformation of metal uh, the deformation of material will be classified into two type one is elastic deformation other one is plastic deformation what is simply elastic deformation elastic deformation is nothing but it is similar to the deformation of material uh, you apply the load it will deform to the original shape uh, to change the shape of the dimension either length or breadth or width in whatever may be applied on the load of the material or constraints okay so after relieving the load it regain regain its original position is called elastic deformation example it is another it is a proper disa elasticity and the second one is plastic deformation the plastic deformation is uh, nothing but and uh, the plastic deformation you deform the uh, when load is applied it deform the shapes and then the load is uh, retained retained and then uh, regains uh, it will be it does not go for the original shape is called a plastic deformation it is a properties of plasticity okay so first you clear about the elastic deformation plastic deformation exam point of view uh, the ask for the what is meant by elasticity uh, what is meant by elasticity you apply the load it will be deformed and then you retrieve the load it will be regain its original shape is called uh, elasticity or elastic deformation what is, uh, what is meant by plastic deformation say for the exam point of view to ask for the objective questions for the uh, plasticity you apply the load it will be deformed into uh, some other state some other shape or stages of the shape or change of the material the you retrieve the loads it does not regain its original position it will be permanently deformed is called plastic deformation or plasticity next we go for the uh, mechanical properties of the material mechanical properties of the material uh, these are the basic and fundamentals of the uh, strength of materials okay first of all the properties is called strength or st strength or strength is another name for stress what is meant by strength ability of the material to resist the uh, ability of the material to resist the load or resisting the force per unit area of the cross section is called strength or stress what is meant by stress the stress is nothing but uh, per load load acting on the uh, substance per unit area of the cross section is called stress so similarly strength and stress are same for the exam point of view das is the ability of to material to resist the force per unit area of the cross section is called strength okay next of all the exam point of view the ability of a material uh, to drawn into thin wire of sheet is which property is called ductility the ductility is a, a property the material uh, to apply the tensile load it will be drawn into thin wire of the uh, thin wire of the metals is called ductility or it will be malleability to apply the compressive load or compressive force of the material the material will be hammering to the hammering or rolling into the th rolling into the object it will be converted into c converted into seeds is called malleability is called malleability next we go for the uh, next we go for uh, hardness what is meant by hardness hardness is nothing but the ability of the material to scratching uh, or penetrations or indentation of wear this is a example suppose we select the material to rubbing or hardening the force will be impact on the uh, layer of the material to ability to resist the uh, indentation or uh, indentations or penetration of the material is called hardness say for example ask for the one select the one material one material eduthukitan adha mela na force of load at load vachina adikiren and material adikumbodhu evlo dooram adoda penetrations vandu resist pannudho and properties vera adha property vera na unakku hardness next we go for the uh, toughness Uh, the toughness is nothing but impact strength of the material ability of material to absorb the energy uh, before the fracture of the material before the fracture of the material nothing but uh, ability of the material absorb the maximum energy before the fracture of the material is also called toughness okay so if the say due to the heavy impact load the fracture should be happen so the ability of material to resist the ability uh, uh, once again i will tell you for the uh, toughness ability of material to absorb the energy absorb the energy uh, before the fracture of the material before the fractures of the material so okay next we go for the stiffness ability of to material to resist the deformation of the material ability of material to resist the deformation in response to the applied loads example steel or rotten are the uh, steel and rotten are the example of the stiffness okay and then brittleness what is meant by brittleness brittleness is nothing but Uh, whenever you apply the load on the material it will be not deformed the same it will be cracking crack will be happened 
ஒரு கண்ணாடி எடுத்துக்கிட்டீங்க லோடு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த கண்ணாடி வந்து கிராக் ஆகி உடஞ்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஒரு பிட்டல்னஸ் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க கிளாஸ் மேலே லோடு இம்பாக்ட் ஆகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட லோடுக்கு மேலே என்ன ஆகும் அது வந்து உடஞ்சிடும் இப்போ சாக் பிஸே இருக்கேன் ஒரு சில லோடுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நான் உடஞ்சிருது இது பேர் தான் பிட்டல்னஸ் பட் ஆனால் அந்த கண்ணாடியோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்கன்னா கை வச்சுக்கிச்சுனா எடுத்து வந்துடும் ஸ்ட்ரென்த் ஹெவியாக இருக்கும் பட் அதோட நொறுங்குற தன்மை நொறுங்குற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீப் க்ரீப்பில் என்னன்னா டிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக ஒரு இதில் வந்து கண்டினியூஸாக டிஃபார்ம் நடக்கும் அப்படி நடக்கக்கூடிய மெட்டி மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேல் பேர் தான் க்ரீப் லோட் ஃபார் த லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து லோடு கொடுப்பாங்க கண்டினியூஸாக அது வந்து என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து டிஃபார்ம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் எதுனாலும் ஆஃப்டர் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் கொடுத்து ஓகேவா ஒரு அதாவது லோடிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் ஒரு வந்து வந்து டிஃபார்ம் ஆகும் அடுத்த நாள் ஒன்றும் டிஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து டிஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு க்ரீப் ஃபெட்டிங்கில் என்னென்னா டிஃபார்ம் அண்டர் சைக்கிளிக்காக ரிப்பீட்டிங் லோடிங் அப்போ உங்களுக்கு டிஃபார்ம் நடக்கும் ஓகேவா அதுதான் ஃபெட்டிங் டூ அதை வந்து டூ ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இதுதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபெட்டிங்ஸ் அடுத்து மிஷினபிலிட்டி மிஷினபிலிட்டினா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மிஷினிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேத்து லேதோ ஒன்று பண்ணும்போது அந்த மிஷினிங் வந்து மெட்டீரியல் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறது ஸ்மூத்தாகவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது தான் உங்களுக்கு வந்து மிஷினபிலிட்டி சப்போஸ் ஒரு ஹார்டாக இருக்குது அது வந்து ரொம்ப ஹார்ட்னஸ்ஸாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு மிஷினிங் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து மிஷினபிலிட்டி அங்கே இருக்காது அப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்ச ஸ்னோ மிஷினபிலிட்டி அக்கர் அந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு மிஷினபிலிட்டிங்கிறது என்னன்றா எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து நான் வந்து மிஷினிங் பண்ணுறேன் மிஷினிங் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா அதை வந்து மிஷினபிலிட்டியாக இல்லை நான் மிஷினபிலிட்டியான்னு கேட்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் இன் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நான் மிஷினபிலிட்டி மிஷினபிலிட்டின்றது என்னதுன்னா உனக்கு மிஷினிங் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஏற்றுலேயோ ஒரு இதுலேயே மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்மூத்தாக அதோட சிப்ஸ் எல்லாம் ஸ்மூத் ஃபார்மேஷனில் வெளியே வந்துச்சுன்னா அது வந்து மிஷினபிலிட்டி ஓகேவா திஸ் இஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிஷினபிலிட்டி அடுத்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம் பியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனது ஒரு எபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் பியர் வந்து ஒரு அரே ஒரு ரப்பிங் பண்ணுறேன் ரப்பிங் ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் இல்லை ஸ்க்ராச்சிங் பண்ணுறேன்னா அது ரெசிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேர் தான் பியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்னென்ன ஆக்ட் ஆகுது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அது ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் ரெண்டு சைடும் ஒரே டேரக்ஷன் இழுக்கிற இழுவு சைக் பேர் தான் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஸிவ்னா டிகிரீசிங் லென்த் இன்க்ரீசிங் லென்த்னா டென்சில் டிகிரீசிங் லென்த்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸிவ் அடுத்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னப்பா டேஜென்சியெலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்போ சிஸ்டர் வச்சு கட் பண்ணுறீங்க இட் இஸ் அ சியர் ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் டேஜென்சியெலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக்கராச்சுன்னா அது பேர் தான் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் புரிஞ்சா ஸோ டவு இப்போ வந்து லோடு பி ஏரியா தான் பட் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது டேஜென்சியெலாம் உங்களுக்கு ஆகாரம் இது இஸ் அ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னது ஹூக்ஸ் ஆனான்னு கேட்பாங்க ஸ்ட்ரெயின்னா என்னது அப்புறம் <laughs> சீர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரெயின் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும் சே ஸ்ட்ரெயினோட டெஃபனிஷன் கேட்கலாம் சேஞ்சிங் டைமென்ஷன் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா இதில் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் லேட்டர் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னா அதனால் அந்த லென்த்து பொறுத்து சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் லேட்டர் ஸ்ட்ரெயின்னா டைமென்ஷன் ஆனால் டயமீட்டர் பொறுத்து வித்த பொறுத்து திக்னஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா லேட்டர் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா அடுத்து ஹூக்ஸ் வேணான்னு கேட்பாங்க பேசிக்காக ஜென்ரலாக ஹூக்ஸ் வேணா என்னது ஒரு ஹூக்ஸ் வேணா ஸ்ட்ரெஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் Within the elastic limit, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain na hooks la, okay wa, apa yana no, within the elastic limit kodo stress to strain no, stress to kodo chana strain no kodo, stress to kodo chana strain no kodo, and the mari kodo chana, unikadu kere nadi hooks la, hooks la is nothing but stress directly proportional to strain, within the
மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா இந்த மாதிரி உனக்கு இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டைம் கருன்றது யூனி ஆக்சியல் பேஸ் பண்ணிடுவோம் யூனி ஆக்சியல்னா ஒரு அலாங்க ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் ஒரு ரூட் ஆக்கிற மாதிரி இருக்கும் வந்து பை ஆக்சியல் ட்ரை ஆக்சியல்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டைம் கரு பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு சொல்யூஷனும் இது பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு தீரி ஆஃப் ஃபீல்யூஸ்னு ஒரு கான்செப்டே கொண்டு வந்தாங்க எதுக்காக ஒரு எக்ஸில் வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் ஒர்க் ஆகுது ஒயில் வந்து ஒரு ரூட் ஆக்காது இல்லை சீர் ஆக்காதுன்னா இந்த ட்ரை ஆக்சியல் ரூடெல்லாம் ஆக்காகும் போது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து அதோட ஃபீல்யூஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுவீங்க அதோட வேல்யூஸ் எப்படி நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ்லி இது ஈல்டி ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்கா இல்லை வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா இல்லைன்னா இது பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கான்றத ஒரு நோன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு நம்ம கம்பேரிட்டிவ் பண்ணுவோம் இது யூனி ஆக்சியெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டெடி ரிப்போர்ட் தான் ஸ்ட்ரெஸ் டைம் ஒரு பேஸ் பண்ணி அந்த மெடியில் வந்து எப்போ பிரேக் ஆகுது எப்போ ஈல்டிங் பாயிண்ட் நமக்கு அக்கர் ஆகுது எல்லாமே நம்ம இந்த இதை வச்சு பண்ணுவோம் ஏன்னா இது என்ன ரீசன்னா உங்களுக்கு இது யூனி ஆக்சியல் இருக்கு அதெல்லாம் பை ஆக்சியல் ட்ரை ஆக்சியல் இருக்கு இதான் மெயின் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இதனால அது பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த பாயிண்ட் ஓவர் ஈல்டு பாயிண்ட் அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்குது எந்த பாயிண்ட் ஓவர் ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அட்டைன் ஆகுது எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றத மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் எப்போ உங்களுக்கு பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பேசிக்க பார்க்கணும்னா எது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் வந்து லீனியராக இது குடும்பம் இதுவும் கூடுது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் இருக்கும் ஆப்டர் எலாஸ்டிக் லிமிட் இந்த லோடு வந்து என்ன அதோட ஒரிஜினல் சேவுக்கு போகாமல் அது வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஆரம்பிச்சிடும் பார்க்கும்போது எந்த இடத்துல ஒரு ஈல் பாயிண்ட் வந்து அப்பர் ஈல் பாயிண்ட் லோயர் ஈல் பாயிண்ட் கிடைக்குது தென் வி கோ ஃபார் த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அது தான் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதான் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் தட் இஸ் அ ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இதெல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கருவில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதான் வந்து ஒவ்வொரு வியூவா ஸோ இதில் உள்ள பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து இதில் கண்டிப்பாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுவும் பேசிக்காக அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ரீ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்னா கேதர் பண்ண வரைக்கும் டக்டிவிட்டி மேலேபிலிட்டின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா அதிகமாக கேட்டேன் ஒன் செகண்ட் ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் டக்டிவிட்டினா என்னது ஒரு டென்சில் ரோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது தின் மெட் தின் செக்ஷனாக அது வந்து தின்னாக டிஃபார்ம் ஆகுது பேர் தான் டக்டிலிட்டி டென்சில் ரோடு அப்ளை பண்ணும்போது தின் செக்ஷனாக உனக்கு ஸ்மாலர் செக்ஷனாக தின் செக்ஷனாக உனக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் என்னது உனக்கு டக்டிலிட்டி ஓகேவா ஆனால் டக்டிலிட்டி கூட அவங்க காப்பருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அலுமினியத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலியபிலிட்டின்றது கம்ப்ரஸிவ் ரோடுனால ஒரு ஹேமரிங்கோ ஸ்ட்ராக் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு சடன் இம்பாக்ட் கூட கொடுக்கும்போது என்னென்னா சீட் டாக் க்ரியேட் ஆகும் அது வந்து ரா மெடிக்கல் வந்து உனக்கு சீட்டாக மாறிடும் அப்படி மாறுற பேர் தான் உனக்கு மேலேபிலிட்டி அது இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸும் மோஸ்ட்லி அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்னஸ் ஒரு சில இடத்துல ஹார்ட்னஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஹார்ட்னஸ்னால் என்னது ரெசிஸ்ட் ஃபார் பெனிட்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் ஸ்க்ராச்சிங்ஸ் ஒரு மெட்டீரியல் மேலே ஒரு ஸ்க்ராச் பண்ணுறேன்னா அது எவ்வளோ தூரம் அதை ஸ்க்ராச் ஆகிறாமல் தடுக்கு இது ரிசிஸ்ட் பண்ணுதோ அதான் அதோட ஹார்ட்னஸ் ஒரு இது வந்து இப்போ டீப்பாக பெனிட்ரேட் பண்ணுறேன் பெனிட்ரேட் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறது தான் அதோட ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது இதே பெனிட்ரேட் பண்ண விடுச்சுன்னா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பிரிட்டிகுலர்ஸ்னா ஒரு இது இருக்குது அதாவது மெட்டீரியல் வந்து ரோடு கொடுக்கும்போது எப்போ உடையதோ அந்த உடைகிற தன்மையை ரிசிஸ்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது பிரிட்டிகுலர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதே உடைகிற தன்மையை ரிசிஸ் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா பிரிட்டிகுலர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ இதுதான் அதோட பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஓகே தேங்க் யூ கைஸ் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தர் கிளாஸஸில் எப்படி நம்ம டிஸ்க